ะมาดูความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรของคิวบากันบ้างนะคะล่าสุดนี้มาปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่มาปรากฏตัวเป็นเวลานานแล้วในระยะหลังมานี้ท่านเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในกรุงฮาวานาค่ะโดยที่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของคิวบาได้เผยแพร่ข่าวภารกิจล่าสุดของนายฟิเดลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีและรัฐบุรุษวัย89ปีเดินทางไปยังโรงเรียนวิลมาเอสแปงในกรุงฮาวานาซึ่งตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นางเอสแปงภริยาของประธานาธิบดีราอูคาสโตรผู้นำคนปัจจุบันค่ะโดยนางเอสแปงถึงแก่กรรมในวัย77ปีเมื่อวันที่7เมษายนปี2550โดยที่เธอได้รับการยกย่องและนับถืออย่างมากจากชาวคิวบาในฐานะที่เป็นหญิงสาวมาจากครอบครัวมีฐานะแต่กลับออกมาร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยต่อสู้เคียงบาดเคียงไหลร่วมกับนายฟิเดลในการโค่นอำนาจรัฐบาลทหารของนายพลฟูเกนซิโอบาติสตาที่สหรัฐคอยให้การสนับสนุนเมื่อปี2502หลังจากนั้นเธอก็ได้แต่งงานกับนายราอูนะคะขณะที่นายฟิเดลกล่าวกับคณะครูและนักเรียนที่มารอให้การต้อนรับว่าถ้าหากนางเอสแปงยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องภูมิใจอย่างมากกับความเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่เกิดขึ้นกับคิวบาขณะนี้ค่ะนายฟิเดลจะมีอายุครบ90ปีในวันที่13สิงหาคมนี้แล้วนะคะหลังจากที่วางมือทางการเมืองเมื่อปี2551โดยที่ถ่ายโอนอำนาจให้กับน้องชายก็คือราอูวัย84ปีซึ่งนับจนถึงตอนนี้ฟิเดลยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในทุกด้านของสังคมคิวบาเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองล่าสุดก็ได้เขียนวิจารณ์การเดินทางเยือนคิวบาของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะและเตือนทุกฝ่ายว่าอย่าลุ่มหลงไปกับความหวังดีจอมปลอมของสหรัฐค่ะถึงความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐช่วงนี้จะปรับตัวดีขึ้นแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะลบล้างความเคลือบแคลงใจที่มีกันต่อทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองชาตินี้ก็ขัดแย้งกันมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเลยแล้วค่ะ